যদি মনে থাকে তাইলে বলেন আর না হলে বলেন না যদি মনে না থাকে বলবেন মনে নাই না আমি জানি আমার কি আপনারা বাংসি নিতে দিন আছে মানে তুমি কোথায় তো ইসলাম শুনে মানুষ ওই ভাষা কা মতটা মানে তোমার ডাইনার তো বড়টা বাংগেছি নুর সুর তো সব এই মুহূর্তে বলে গেলাম আমাদের একটা মেয়ে হারিয়ে গেছিল এই এক মেয়ের বদলতে জামাই পাইলাম তিনটা নাতি পাইলাম আমাদের সবার মঙ্গল করুন সেই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার তিনশো চল্লিশ নাম্বার বেসিক ভিডিওর আপডেট অতিথির নাম ছিল সোনামুনি অথবা প্রিয়া যে কোনো একটা হবে সোনামুনি আসলে ওনার নাম কিন্তু উনি প্রিয়াও বলেছেন আমরা এখানে প্রিয়া নামেই আসলে ইনলিস্ট করেছি এবং এটা প্রচার হয়েছিল আট দুই দু হাজার তেইশে সম্ভাব্য সফলতার সংখ্যা আজকে দুশো ষোলো ইন টোটালি দাঁড়াবে দুশো ছেচল্লিশ আচ্ছা এখানে একটা কথা না বললেই নয় এই ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিংলি আপন ঠিকানার আমি জানি না আপন ঠিকানার কোনো বেসিক ভিডিও এত ভিউজ হয়েছে কিনা এর আগে নিয়ার অ্যাবাউট টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নস আমি যদি ভুল না করে থাকি আমি জানি না লাস্ট বোধ হয় টু পয়েন্ট টু দেখেছিলাম এটা টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নও ক্রস করে যাবে ফিউচার ইন ফিউচার আমার যেটা মনে হয় এটা তো ভিউজ আপনারা তো রিচ দেখতে পান না মানে ফেসবুক একটা ভিডিওকে কী পরিমাণ রিচ দেয় সেটার উপরে কিন্তু ভিউজ নির্ভর করে তো এটার রিচ দিয়েছে ফাইভ মিলিয়নের কাছাকাছি এবং এটা এত ভিউজ হলো এত শেয়ার হলো কেন সেটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে মানে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত যে ধরনের গল্প দেখে থাকি যে একটা মেয়ে কিংবা একটা ছেলে হারিয়ে যাওয়ার পরে বিভিন্নভাবে সে নির্যাতিত হয় কিন্তু এরকম আমরা খুব কম দেখেছি এমন একটা পরিবারে সে বড় হয়েছে যাকে সে যার যাকে সে মা ডেকেছে এবং পরবর্তীতে উনি ওনার ছেলের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে মেয়ে হিসেবেই এখনও দেখেন তো আমার মনে হয় যে গল্পটা আসলে খুব বেশি আমার মনে হয় যে মানুষের হৃদয়কে টাচ করার মতো ছিল যে কারণে এই গল্পটা যেহেতু ব্যতিক্রম ছিল অনেকে শেয়ার করেছেন এবং অনেক মানুষ এটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন এই ভিডিওটি প্রচারের পরে আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি আমরা বেশ কয়েক ঘন্টার মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি এবং আমি বলেছিলাম ওখানে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে বা কমেন্ট সেকশনে লিখেছিলাম যে রাত যতই হোক প্রাইমারি আপডেট আসবে তার প্রধানতম কারণ ছিল হচ্ছে এই ভিডিওটা নিয়ে মানুষের অনেক আগ্রহ ছিল আমাকে বেশ কয়েকজন তথ্য পাঠিয়েছিলেন সেগুলো আমি বেসিক ভিডিওতে ক্লিয়ার করেছি এবং আমি যদি ভুল না বলে থাকি এখনও মোটামুটি গাইডলাইনটা ঠিকই আছে কারণ আমাকে সবার আগে তথ্য পাঠিয়েছিলেন মারুফ ভাই খুবই পাশাপাশি বলা যেতে পারে আমাদের আমির হোসেন বাবু তো আমি এখানে আমার কাছে যেভাবে আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে তথ্যগুলো এসছে সেটা একটু দেখাই তারপরে একটা ভিডিও বার্তা আছে সেটা আমি আপনাদের সবাইকে দেখাবো ওকে হ্যাঁ যেটা আমি পাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে মারুফ ভাই হ্যাঁ মারুফ ভাই তথ্য পাঠিয়েছেন এবং মারুফ ভাই ভিডিও কলে কথা বলেছেন একজন মুরুব্বীর সঙ্গে সেটার স্ক্রিনশট এছাড়া আমি দেখতে পাচ্ছি এরপরে আরিফ ভাই নিজে এরপর আর একটা নাম্বার কিন্তু আরিফ ভাই সেভ করেন নাই হ্যাঁ ভিডিও বার্তা এসছে কথাবার্তার কল এসছে আচ্ছা খুব ছোট করে একটা ভিডিও পাঠিয়েছেন এটা কে পাঠিয়েছেন আমি জানি না তো অনেকেই কথা বলেছেন আর এখানে আমি যেটা পেলাম একটু আগে মারুফ ভাই আমাকে আসলে বিস্তারিত জানিয়েছেন যে উনি কিভাবে তথ্য কালেক্ট করেছেন তো আমার মনে হয় এক মিনিট তেতাল্লিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও উনি পাঠিয়েছেন ভিডিও বার্তা আমরা একটু দেখি আমি ওকে চিনি 
তো কমেন্ট করার পরে আমি সাদি আপুর ইনবক্সে যাই ইনবক্সে যাওয়ার পরে ওনার সাথে কথা বলি কথা বলার পরে সাদি আপু আমাকে বলতেছে যে আমি তো দূরে আছি আমার শ্বশুরবাড়িতে তো এখন কিভাবে কি করতে পারি আমি বলি তাহলে আপনাদের বাড়ির একজনের নাম্বার দেন তাহলে তারপরে সাদি আপু তার ছোট ভাই আশিক ভাই তার নাম্বার দেয় তো আশিক আশিক ভাইয়ের নাম্বার দেওয়ার কিছু পরে আশিক ভাইয়ের আমি ফোন দিই যাদের আশিক ভাই এই বিষয় আপনি এই পরিবারটাকে চিনেন কি না তারপরে বলতেছে হ্যাঁ আমি চিনি আমার আপু আমার সাথে কথা বলছে তো আমি তো একটু দূরে আছি আমি আমার আরেকটা ছোট ভাইয়ের নাম্বার দিচ্ছি আপনাকে আর তারা আমি পাঠাচ্ছি ওদের বাড়িতে তো তারপরে ওই ছোট ভাইয়ের নাম্বার আমাকে দেয় ছোট ভাইয়ের নাম হচ্ছে রাফি ভাই তো রাফি ভাই তখন ওই বাড়িতে যায় সোনামণি আপুর দাবিকৃত পরিবারের ওই বাড়িতে যাওয়ার পরে রাফি ভাই ভিডিওটা দেখাই ভিডিওটা দেখানোর পর আমি রাফি ভাই আমাকে ফোন দেয় হোয়াটসঅ্যাপে কল দেওয়ার পরে আমি রাফি ভাইয়ের সাথে ভিডিও কলে কথা বলি এবং দাবিকৃত বাবার সাথে কথা বলি মার সাথে কথা বলি কথা বলার পরে আমি কনফার্ম হয়ে তারপর আরিফ ভাইকে জানাই যে আরিফ ভাই এরকম একটা পরিবার পাওয়া গেছে আরিফ ভাইয়ের জানানোর পরে আপনাকে জানাই এভাবে মূলত সোনামণির পরিবারটা আমি পাইছি তো হ্যাঁ দোয়া করবেন আমাদের জন্য সবার জন্য দোয়া রইল ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ ওয়ালাইকুম আসসালাম মারুফ ভাই একদম শর্টকাটে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলেছেন আচ্ছা তো আলহামদুলিল্লাহ এই হচ্ছে বিষয় এছাড়া যারা সোর্স ছিলেন তাদের সঙ্গে তো আমাদের অবশ্যই কথা বলতে হবে এবং একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই এই যে গ্রুপটার কথা উনি বলেছেন সম্ভবত নেত্রকোনার কথাই তো বললেন হ্যাঁ নেত্রকোনার এই যে গ্রুপটা সত্তর থেকে পঁচাত্তর হাজার মেম্বার সেই গ্রুপের অ্যাডমিন যারা আছেন কলাকুশলী যারা আছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পোস্টটা অ্যাপ্রুভ করবার জন্য বিশেষ করে লোকাল অঞ্চলের যে সব গ্রুপ আছেন জেলার নামে উপজেলার নামে স্থানীয় জায়গার নামে তারা যদি কখনও আপন ঠিকানা কেন্দ্রিক কোনো পোস্ট পান তাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ থাকলো যে আপনারা কোনো প্রকার কোনো কনফিউশন না করে দ্বিধান্বিত না হয়ে আপনারা পোস্টগুলো অ্যাপ্রুভ করবেন সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে সো আমি আর কথা বাড়াবো না আমি দ্বিতীয় ধাপে চলে যাব এবং এখানে আমি যেটা পাচ্ছি যে অতিথির ঠিকানা হচ্ছে শাওরা এক নম্বর ওয়ার্ড নশম নড়িয়া শরীয়তপুর আর দাবি করা পরিবারের ঠিকানা হচ্ছে জয়পুর সাত নম্বর ওয়ার্ড জয়পুর মোহনগঞ্জ নেত্রকোনা ওনারা অলরেডি চলে এসছেন কিছুক্ষণ আগে সো আমি এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে খবর তো পাইছেন বোধ হয় আমাদের পরিবার সন্ধান পেয়েছি মনের কি অবস্থা প্রস্তাবটা কার পক্ষ থেকে আসছিল আপনার পক্ষ থেকে নাকি আপনার মায়ের পক্ষ থেকে যে ওকে আসলে আমাদের আপনার স্ত্রী করে রাখবে এরকম দেখা যায় আমি আমার বাবা মার একটাই ছেলে আচ্ছা তো আমার বাবা মাকে খুবই ছোটবেলার থেকে আমি শ্রদ্ধাই করি যে আমি ছাড়া আমার বাবা মার আর কেউ নাই তো বাবা মা যেহেতু যেটা ভালো চাইছে ওইটার ভিতরে আমি মনে করেন যে এই আসছি মাই মাই প্রস্তাব দিয়েছে আপনাকে নাকি বাবা মাই বলেছিল যে ওকে আমরা যে আমার বাবা মা বলছে তারপর আমার একজন তারপর আমার ওই খালু বলতেছে তো মা বাবার ওই কথার উপরে আমি থাকি তো সুখে আসেন তো তারপরও এটা যদি উনি ওনার মা বাবাকে পায় আমরাও চেষ্টা করছি যে উনি পাও আচ্ছা আর আমি তো না দেখেই মনে করেন যে আমার মা বাবার কথার উপরে বিশ্বাস করেই ওনাকে মনে করেন যে এই বিবাহটা করা হয়েছে তো এখন যদি আলহামদুলিল্লাহ পাই তাহলে সব দিক দিয়ে হ্যাঁ এটা কি আম্মা কি নাম আপনার নাম বলো কি নাম ওর আপনি বলেন সমস্যা নাই ইফাদা হানুর ইফাদা হানুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম কি নাম বাবা 
ইউসুফ ইউসুফ তো প্রথমে মাদ্রাসায় পড়ে রাইট হ্যাঁ জি ইউসুফের সাত পোশাক থেকে বোঝা যাচ্ছে মাদ্রাসায় কিসে পড়ো তুমি ইউসুফ হেবজো কিসে পড়তেছো হেবজো কত কত পাড়াতে আছো ছয় পাড়া ছয় পাড়া মুস্তফ হয়ে গেছে জি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক দোয়া থাকলো তোমার জন্য আপনার তো সারা বাংলাদেশে আপনার প্রশংসা করতেছে মাশাআল্লাহ এটা তো আসলে আপনি দাবিদারি প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ তো আপনার আমার একটা দায়িত্ব ছিল যে আপনি আসছেন বড় মুখ করে এখন আমি যদি একটা সুখবর দিতে না পারি তো আমার জন্য টেনশন ছিল শেষ পর্যন্ত আপনাকে আমরা সুখবরটা পাইয়া অনেক খুশি বা ভালো আনন্দিত আছি কিন্তু এখন দেখা সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি এইটাই আমাদের বড় সুখবর জি আমি এখন ওনাদেরকে নিয়ে আসব আপনার বৌমাকে আমি স্টুডিওর ভিতরে নিব আর ওনারা যখন ঢুকবে আপনারা পাশের রুমে থাকবেন বিস্তারিত কথাবার্তা হবে আমার সাথে তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইনারা সঠিক ফ্যামিলি অবশ্যই ঠিক আছে ওকে যখন যেটা জেদ ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা করতে পারে সমস্যা নেই বস আমি একটু ফ্ল্যাশ লাইটটা দিয়ে নেই আচ্ছা এখানে কিন্তু বসতে হবে পনেরো বিশ মিনিট একা একাই বসতে হবে আপনার জন্য যারা আসছে পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের সাথে আমি কথাবার্তা বলবো বাইরে কথাবার্তা বলে তারপর আমি তাদেরকে ভিতরে নিয়ে আসবো ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই তো আর ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে লাইট জ্বলে উঠবে ঠিক আছে তৃতীয় ধাপ শুরু করছি আমরা প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এবং আপনাকে একটু দেখাতে চাই এই ছিল আমাদের পেপার এখানে ওনার যে হারিয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা এটা আপনারা একদম বিস্তারিত দেখতে পাচ্ছেন এখানে উনি কীভাবে হারিয়ে যায় আমার এক ফুপু ঢাকায় থাকতেন ওনার অবস্থা একটু ভালো ছিল তাই আমাকে সেই ফুপুর বাসায় দিয়ে দেয় সেখানে অনেক দিন ছিলাম ফুপুরা তৃতীয় তলায় থাকতেন একদিন ফুপা আসার সময় নামাজ পড়তে গেছে গেট খোলা পেয়ে আমি খেলাধুলা করার জন্য নিজে চলে যাই গিয়ে খেলাধুলা শেষ করে দোকানে গিয়েছে কিন্তু কিছু কেনার জন্য দোকানে গিয়ে কলি চিনে আর বাসায় ফিরতে পারেনি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যায় সেখান থেকে এক মহিলা আমাকে নিয়ে ওনার বাড়ির মালিকের বাসায় দিয়ে দেন আমি এখনো সেখানে ওনার ছেলের বউ হয়েছে তো এই হচ্ছে বিষয় আর এখানে বেসিক্যালি তাহলে ওনার ফুপুর যে ব্যাপারটা আপন ফুপুরদের বাসা থেকে আসলে হারিয়েছেন হ্যাঁ বাবার নাম আছে এখানে মানিক কানে কম শুনত বা কানে শুনত না সুলতানা এটা কি পাইছো কানে শুনত না বিষয়টা কথা বলছো তুমি শোনে শোনে না অ্যাকুরেট মিল পাইছো আচ্ছা ফুপুরা হচ্ছে প্রিয়া বলে ডাকতো বাবা সবজি বিক্রি করতেন ভাই বাবাকে সহযোগিতা করতেন ফুপার নাম হাসেম ওনার তিন মেয়ে এক ছেলে উনি ঠিকানার জায়গায় শুধু বলেছিল ময়মেসিং নেত্রকোনা আর কিন্তু কিছুই বলে নাই এখানে ময়মেসিং নেত্রকোনার যে গ্রুপটা এই গ্রুপে মূলত এই পোস্টটা দেওয়ার পরেই বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই হলো বিষয় আমরা অপেক্ষা করি টোটাল কতজন আসছে ওনারা একটু ভিতরে থাকতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে
আপনার নাম মোহাম্মদ আবুল হাসম খান আচ্ছা কি হন আপনি এই যে প্রিয়া হারিয়ে গেছে তার সম্পর্কে কি হন সুনামণির খালু আপন খালু আহু আহু আপনাদের বাসা থেকে হারাইছিল তাহলে ও আপনাদের বাসা থেকে হারাইছিল আচ্ছা তো আপনি হচ্ছেন তাহলে সেই খুপা যে বর্তমানে কোথায় থাকছেন আপনি বর্তমানে ওই বাসার কাছে কাছে ওই বাড়ি আছে ওই বাড়িতে থাকি ওই ওই বাড়িটা বলতে বাড়িটা ঠিকানা জানতে যাচ্ছি বাড়িটা হলো 100 মানে 130 নম্বর মদিনাবাগ 130 নম্বর মদিনাবাগ রায়েরবাগ সমস্যা নাই যে টুকু বলছে সেটুকু একটু মিলাই দেখি কি অবস্থা ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে উনি বাবা না আপনার নাম যেন কি মানিক আপনার নাম একেবারে শুনে না আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আপনি সুলতান আপনি সুলতান সবার বড় আপনি আচ্ছা ঠিক আছে আপনার আপনার পরিচয়টা নাম কি আপনার নাম রায়হান রায়হান ঠিক আছে আচ্ছা রূপামণি তাহলে আপনি না আচ্ছা আপনার পরিচয়টা নিয়ে একটু নামটা বলেন আমার নাম লাইলি লাইলি জি আচ্ছা লাইলি আপনি কি ফুপু হচ্ছেন তাহলে জি আপনার বাসা থেকে হারিয়ে গেছে জি আচ্ছা আপনি আমি হচ্ছে ফুপা তো বোন মুক্তা মুক্তা জি আপনার পরিচয়টা একটু দেন আমার নাম আব্দুল কুদ্দুস খান আমি রিটায়ার্ড এসপি মাশাআল্লাহ এই গ্রামেই বাড়ি আমার ওরা সব আমার প্রতিবেশী যে কারণে আপনাকে সাথে করে নিয়ে আসছি আমিও মেয়ে হারানোর সময় তখন আমি চাকরি করি তো রিটায়ার্ড করেছি আচ্ছা তখন আমি এই মেয়ে উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় খুঁজ খবর অনেক চেষ্টা তদবির করছি আমি জানি ঘটনাটা তাই গেছিলেন ঘটনাটা কি ঘটছিল বলেন তো আপনার হারা যাওয়ার পরে কিভাবে নিশ্চিত হলেন একটু বলেন তো হারা যাওয়ার পরে নিশ্চিত হইতে পারবো কেমনে বলবো নিশ্চিত হইতে পারি না নামাজ করতেছিল আর আমি তখন স্কুলে চাকরি করতাম ওই রায়ের বাগে ফুলকুলি কিনতে কাটানি তো ও ওই দিনকে আব্বা নামাজ পড়তেছিল আম্মা ঘুমায় ছিল আর আমি তখন স্কুলে ছিলাম স্কুল থেকে আইসা আমি বলতেছি মনি কোথায় যখন হারাই গেল তোমরা আমার মাইকিং করলাম রাতে বারোটা পরে সাড়ে বারোটা সময় মনের কাছে টেলিফোন করলাম এসপি সাহেবের কাছে বাবা এরকম সোনামণি হারাই গেছে আমি কি করবো আমি থানায় করেন থানা গিয়ে আপনি জিডি করেন জিডি করার পরে তো উনি পরের দিন উনি আসেন উনি টিম লিয়ে উনি বেড়ে নিয়ে নিয়ে আসেন বৌমারে নিয়ে আসেন 
कल्पना कर पानी देखते हॉस्पिटल स्वीकार जाएगा मन कर मन <laughs> 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 ठीक 
যেমন ধরেন আপনারা বলছেন যে চেহারা দেখে এটা তো সবচেয়ে ওদেরই বেশি ভালো করা কারণ ওদের ওদেরই বাচ্চা কাচ্চা ওদেরই চিনবে তাই না বাপ মা কিন্তু কেন যেন ওই সময়টা খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে যায় এবং দেখা যায় আমার ছোট ভাই মেয়ের বাবা পানি পালায় গোয়া গুড়ি শুরু করছে আমার মেয়ে এনে দাও মেয়ে এনে দাও তো গ্রামবাসী সবাই কইছে আসল তো ঠিক এই মনে যে কার সোনামণি এটা কার কার আনছো কাকে চেনেন আপনি ওই পরিবারে কাকে চেনেন দেখি আমার ওই কথা মনে পড়ছে যে অমুকের তো একটা মেয়ে হারাইছিল না না সোনামনির সোনামনির শুনেন সোনামনির পরিবারের কাকে চেনেন আপনি কে আপনাকে দেখলে চিনবে আমি সোনামনি আম্মুকে চিনি আর বাবাকে চিনি আচ্ছা চেনেন আপনি এনারা চেনেন চেনেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম চেনেন না হ্যাঁ সোনামনি আমাদের প্রতিবেশী চাঁদার্থ ভাই হয় ওর মাধ্যমে যে সুটামনির বাড়িতে মোবাইল দিয়ে ফাটা রইছে জি পরে ভিডিও দেখছে ছোটবেলা ছবিগুলা দেখে দেখে ওরা চিনতে পারে ওকে সাদিয়া আপনি অনেক ভালো থাকবেন দুর্দান্ত দুর্দান্ত একটা কাজ সাধন হয়েছে আপনার মাধ্যমে অনেক ভালো থাকবেন আপনি আসসালামু আলাইকুম জি আচ্ছা এখন যেহেতু মোটামুটি সমস্ত কিছু আমরা মিল পেলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে হলো সোনামনি স্টুডিওতে আছে সোনামনির সামনে সোনামনি তাকে চিনতে পারবে এরকম সামনা সামনে কাউকে নেয়া তারপরে সোনামনি কিছু প্রশ্ন টশ্ন করে ও যে মতামত দিবে সেটাই ফাইনাল এখানে আর আমাদের কিছু বলার নাই আমরা যেসব তথ্য দিয়েছিলাম সোনামনির মুখ থেকে যেটা আপনার তো ভিডিওটা নিশ্চয়ই দেখছেন আপনাদের কাছে ইনফরমেশন আসছে কিভাবে এই ভিডিওর
তারপরে এই ভাইয়ের কাছে ডাইরেক্ট টেলিফোনে আলাপ করলাম পরে এই ভাই বিভিন্ন জায়গা থেকে ওটা আপনারাও করলেন এটা তো আপনার জন্য এটা বললো কি বিয়ার সাহেব কি বিয়ার সাহেব তো কথা বলে না কি বিয়ার সাহেব এখন কথা বলতেছে আমি ভিডিও করতেছি আমি কি বিয়ার সাহেব আমার টিম মেম্বার যারা এরা হয়তো কথা বলছে হয়তো আরিফ কথা বলছে আমি কথা বলছি আমি বলছি আপনি কে ওই যে আমি কি বিয়ার সাহেব ওই যে বলছি না না ঠিক আছে সমস্যা নাই এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে আপনার তো বেশ কয়েকজন আত্মীয় আসছে ওনাদেরকে আমরা ভিতরে নিয়ে আসতেছি এখন হ্যাঁ আচ্ছা সমস্যা নাই আপনি আপনি বসেন আচ্ছা যারা আপনাদের আছে এখান থেকে হ্যাঁ দেখাবো সবকিছু দেখবো আপনি নিয়ম অনুসারে আসবে আপনার কাছে আপনারা তো দেখছেন ও যে ফ্যামিলিতে বড় হয়েছে বা বিয়ে সাথী হয়েছে খুব ভালো ভালো পরিবার হ্যাঁ খুবই ভালো পরিবার তো এখন অপেক্ষা করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আমাদের জায়গাটা একটু ছোট একটু সবাই মিলে একটু মিলাই ঝিলাই নিতে হবে আর কি হ্যাঁ একটু প্লিজ কিছু শোনা গেছে কিছু শোনা যায় নাই ভিতর থেকে কিছু শোনা গেছে কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে তো সব শুনেই ফেলছেন নামের বিশ্বে শুধুমাত্র হালকা পাতলা শুনতে পারছেন এছাড়া কিছু শুনতে পারেন নাই আচ্ছা তাহলে সমস্যা নাই বাকিটুকু আমরা মিলাবো ইনশাল্লাহ মিলাই দেখবো যে সমস্ত কিছু ঠিক আছে কিনা আপনি একটু সোজা হয়ে বৈশান আমাদের জন্য সুবিধা হবে আর কি হ্যাঁ দ্যাট উইল বি গুড কেমন লাগতেছে নার্ভাস লাগতেছে হ্যাঁ টেনশন টেনশন লাগতেছে আচ্ছা আপনাকে একটা ছবি দেখাই আমি দেখেন তো আপনি ছবি দেখে ছবি দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে জাস্ট এটুকু আমাকে বললেই হবে নেন নেন আপনি উঠে আসেন না ফুপার ব্যাপারে আপনার মনে হচ্ছে যে এটা ফুপা হতে পারে তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে দেন কেমন ছিল আপনার ফুপু আর ফুপারা ভালোই ছিল ভালো ছিল আসলে তো ওনাদের কোনো দোষ নাই এখানে আপনি যেভাবে হারিয়ে গেছেন এটা তো আসলে দুর্ঘটনাক্রমে বা ঘটনাক্রমে যাই বলি না কেন হ্যাঁ এখানে তো আসলে ওনাদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নাই সামনে ঝোঁকা যাবে না হ্যাঁ পিছনে থাকতে হবে ওটা নিয়ে না
ছোটকালে কিছু পড়ে গেলে দুর্ঘটনা বলেন 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 কোন সমস্যা নেই কথা বলেন ওনার সঙ্গে আমি তো এটাই যাচ্ছি আচ্ছা আমার ছোটকালে কিছু হয়েছিল ঘটছিল যদি মনে থাকে তো বলবেন না মনে থাকে বলেন না আন্দাজে বললাম না হ্যাঁ যদি মনে থাকে তাইলে বলেন না হলে বলেন না যদি মনে না থাকে বলবেন মনে নাই না আমি জানি ঈদের দিন কিছু না গেবাদ তারা বলে তাকে জুতো কাছে কামড়া হচ্ছে 
আর হারানো মানুষ কোথায় আছে কি কষ্টে আছে তুমি বাচ্চা দিলাম বাদ আমি বাচ্চা দিছি না তারা বাসাত গেছি ভাই আর কাবাতে বাদ দিছে না অনেক কিছু করছে আমার <laughs> হচ্ছে <laughs> কতদিন পরে জানতে পারছে আরে আপনাকে আপনাকে মনে করে তো আরেকটা মেয়ে নিয়ে এসে পায়রে বলে বড় করছে আর এই সেবাতে আমার হ্যাঁ অন্য দিন হরে বাদ আমরা তারা জানাইছে আমি আমি বাদ মানে কল্পনা করতাম আমি তো দে হইছি তখন তো মোবাইলে কি আছিল না বাদ আমাদের সা সাবাতে গেছে গিয়ে দে আমি পাশা তো আইছি জি গা বলতে এখানে আপনি আছেন জানেন এই যে পিছে যে মেটা ওকে দি চলপ একটু ফেস একদম লাস্টের দিকে এটাই হচ্ছে না আপনি আর এটা আপনি যে বলছেন না যে আপনার ফুপা হ্যাঁ আপনার ফুপাই উনি আসছে ওনার সাথে বাইরে গেলেই কথা হবে আর কি উনি আসছেন ওনার বাড়ি আগার গাবে ঠিকই আছে সরি রায়ের বাগান রায়ের বাগ দ্বিতীয় তালায় ভাড়া থাকতেন উনি বোধহয় এখনও আছে এখনও বোধহয় ওখানেই থাকে মুক্তা মিম মিমি ওনার ওনার মেয়ের নাম এটা আমি জিজ্ঞেস করিনি বাইরে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ হাসিম সাহেব ওনার নাম হাসিম সাহেব না হ্যাঁ হাসিম হাসিম সাহেব তো এটা কি মা হ্যাঁ নিশ্চিত জি হান্ড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম ওনার নাম হচ্ছে সুলতানা আপনার বাবার নাম মানিক উনি কানে শুনে না এখনো শুনে না হ্যাঁ ভাই বোনের সংখ্যা চারজন যা বলছেন চার চারজনই আছে লাস্টের জন্য আপনি বলতে পারেন না উনি ভাই ছিল এবং ওই ভাই আসছে কত পাঁচ মাসের ওই ভাই অনেক বড় হয়েছে কত বছর হলে হারাইছে চাচি আপনার মেয়ে এই মেয়ে কত বছর আপনার ছোট ছেলের বয়স কত
আমি কাজ গেছে আমার হতে সবাইকে নিয়ে আসো পরে কপালে আসে চাষি আপনার কপালে থাকলে আল্লাহ যদি এভাবে মিলায় কে ঠেকাবে বলেন তাহলে আমরা কি বলবো যে আপনি আপনার পরিবার খুঁজে পাইছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এটা একটা অভাবনীয় সাফল্য আমাদের শুধুমাত্র নেত্রকোনা ময়মন সিং এই দুটো জেলার নাম মনে ছিল আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই এই গ্রুপকে এবং একসাথে মারুফ ভাইকে যিনি এখান থেকে পুরো স্টোরিটা নিয়ে ছবি নিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে উনি পোস্ট করেছিলেন এবং গ্রুপ অ্যাডমিনকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা পারমিট করেছিলেন একই সাথে আল্লাহকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই যে সাদিয়ার মতো একটা মেয়ে যিনি যারা ওর পরিবারটাকে চেনেন তার চোখে ফেলে দিয়েছিলেন এবং একই সাথে যারা এসছেন এই রিটায়ার্ড এসপি সহ সবাই মিলে যারা এসছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের লোকসংখ্যা অনেক দুই পক্ষ মিলে প্রায় তিরিশ জনের আমাদের এখানে অ্যাকোমোডেশনে সর্বোচ্চ বারো থেকে তেরো জন সো একটু কষ্ট হবে আপনাদের সেই জন্য আমি অ্যাপোলজি করছি এবং এই ভিডিওর মাধ্যমেই বলতে চাই যে যারা আসবেন যদি বেশি লোকজন আসে তাহলে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে নিচে হয়তো আমাদের আসলে অ্যাকোমোডেশন বা অ্যারেঞ্জমেন্ট আসলে অতটা ওরকম না এবং সেটা আমার ভিডিও যারা দর্শক দেখেন তারা নিয়মিত জানেন সো ওই জায়গা থেকে আপনারা একটু কনসিডার করবেন এটাই হচ্ছে আপনাদের কাছে আমার চাওয়া ধৈর্য ধারণ করবেন প্লিজ সো এই হলো বিষয় এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে বলতে পারি আমাদের সফলতা দুশো ষোলো এবং লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডে ত্রিশ তার মানে সব কিছু মিলিয়ে আমরা দুশো ছেচল্লিশটা পরিবারকে এখন পর্যন্ত প্রায় আড়াই থেকে তিন বছরে দুশো ছেচল্লিশটা পরিবারকে আমরা তাদের হারিয়ে যাওয়া সন্তান ফিরিয়ে দিয়েছে রেডি আচ্ছা একটু চাপা চাপে ভিতরে বিশ্ব ব্যবসায় একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমাকে জানাও যে রেডি হ্যাঁ কি করবেন মায়ের লগে যাইবেন আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো আমি আপনারা সবাই দোয়া করেন কি বলে ধন্যবাদ দিব সেটা তো আপনি যে মেয়েটাকে মেয়ে মনে করে বড় করছেন ওর প্রতি আবার অবিচার করেন না ওর প্রতি ভালোবাসা রাখেন দেশ <laughs> বাইরে গিয়ে দেখা করে সবার সাথে ক্লিপটা একটু খুলেন কষ্ট করে যান 
তারপরে <laughs> তখন আমি বললাম যে আফা আপনার তো একটা মেয়ে আছে বিবাহ দিয়ে দিলে আপনি একা হয়ে যাবে ছেলে তো ছেলের জায়গায় এখন এই মেয়েটাকে আপনি মেয়ের মতো হিসাবে আপনার কাছে রেখে দেন কারণ মেয়ে মানুষ কোথায় কোথায় যাবে কে কালকে হাতে পড়বে ওই সুবাদে তখন থেকে 
महापरिचालक परिचालक कथा प्रशंसा कर बड़ माफे मानुष आदर कर रानना बना शिखा सबकि मनी <laughs> 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 
अनुरोध करते बिक्रीम गोला जाना आर दोनों चाहते शेयर करे ताले आज आर दे की बेअबे रे कहने जाए हमारे बिक्रीम बिक्रीम मिस्टी बोल तबे शबाई आर हमारे छोटे एक फॉर्मलिटी साथ से आपने जब बुझे पायला ना एक पेपर साइन करे दिए जावे जी एक तो बॉशन प्लीज तबे शेष करते सी आपने शबाई भालू थाई के ना मैं आप और स अद्भुत सुंदर भलो लगा नहीं शेष हलो आजकल भिडियो प्रिय दर्शक और श्रोता हमें यीडियोर माध्यम अवश्य धन्यवाद जाना जरा लक्ष लक्ष मानुष भिडियो देखे असंख्य मानुष जरा भिडियो शेयर करी जानी एक सन्तान हारिए गए परिवार की परमाण उत्कंठा बिराज कर पावा गेले जरा भिडियो एक्टिविटी सम्पर् जाना ता कि उत्कंठार मध्य थकें कि भाव एखे आसते चान एवं कि भाव तर से हारिए जावा सन्तान के मैं छो मेरे चीले जो छो मेरे नहीं जाए का नहीं जाने उद्ग्रीब थकें से उद्ग्रीब उत्कण्ठा जेहतु पिता अने की आवा ये भिडियो देखते हैं जरा बाबा ता बुझे जरा माँ ता बुझे एवं यहाँ खूब ही स्वाभाविक तब एक विषय अवश्य लक्ष्य रखते हैं ये अनुष्ठान खूब मैं स्टूडियो अफ क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड अनेक भलेंटियार आज क्योंकि एक्टिव कर्मी अफिसियल जरा बी हाथे गुणा मात्र तीन जन तीन थे चार जन तो तीन थे चार जन ही अपन दोआा महाज्ञ सामलोमोडेशन अनेक छोट अनेक छोट बोलते अफिसटा सर्वोच्च साढ़े पाँच थे छः स्कोयर फिटर एर मध्य ही तीन रूम एक स्टूडियो एक बसार जो एक मानुषर एक स्टाफ बसार एक अफिस सो छोट एक परिसर क्योंकि छोटो जैगाटाई दुनियावी जान मत हाँ एवं क्या सब चे भार जगह ये अफिसा एत छोटो ए रखम एक अफिस नार पे एक विशाल गल्प आई गल्पी अनेक अनेक जगह बोले और द्वित कथा हमारे सामर्थ्य जगह से सम्भव ना जेधरण एक्टिविटीजगुलो करीबाजे जो पर आय रोजगार है से जगह के एकदम बड़ो एक अफिस नहीं बड़ो एक अकोमोडेशन करा जगह के खूब ही डिफिकल्ट तो अपना दुआ कर लाल्ला चाहिए भविष्य है तब ये ठीक जो आसलेधर एक्टिविटीज प्रयोजन है बड़ोधर स्पेस बड़ो जैग तो से जगह अपनारा जरा अतिथि आसें आसते को समस्या नहीं आपनारा आसबें त्रिस जन आसें चल्लिस जन आसें को समस्या नहीं क्यों दया जेहतु हमारे अरेंजमेंट एक छोटो के दया सहयोगता करबें एट बीत अनुरोध थकल कारण हे ऊपर देखल ही आपनारा जो परमाण छोटो जैगा सवार जो बसार जगह कर दीते सूतरा से जगह के प्रति बीत अनुरोध थक एक कपारेट करबें और सब चेत भलो है जे आसार आगे दो एक भिडियो जो अपारा देखे आसें तो विस्तार धारणा पे जा अनुरोध जानिए एक ही आल्ला प्रति मानी तो मेहरबान और तर दरबारे असंख्य शुक्रिया ज्ञापन कर शेष करते चाहिए आजकल भिडियो एक ही साथ दुआटुकू करते चाहिए जे रखम चमत्कार मोमेंटर चमत्कार साफल्य सी हमें आो करुक हाथी और सूझगुल तुले दिन यह दुआ जानिए आजकल मत ही भाव शेष करसलम आलैकुम